இன்னைக்கு நான் சொல்ல போறது ஹவு டு யூஸ் ஓடிஜி ஓடிஜி புதுசா வாங்கி இருக்கிறவங்களுக்கும் வாங்கணும் ஐடியா இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இதுதான் என்னோட ஓடிஜி டுவெண்ட்டி ஒன் லிட்டர் கெப்பாசிட்டி உள்ள அமெரிக்கன் மைக்ரானிக் ஓடிஜி இது ஓடிஜினா ஓவன் டோஸ்டர் கில்ல இதுதான் ஓடிஜியோட மீனிங் இப்போ ஓடிஜி ஓபன் பண்ணி காட்டுறேன் இது கூட வந்து மூணு விதமான ட்ரேஸ் கொடுப்பாங்க இது கூட ஹேண்டில் ஒன்று இருக்கும் இதை பற்றி அப்புறம் சொல்கிறேன் இது குற்ற இது இது கிரில் ட்ரே இது கிரம் ட்ரே இதை எப்படி வைக்கணும்னு சொல்லி பிளேஸ்மெண்ட் காட்டுறேன் இது வந்து இந்த கீழே இந்த ரெண்டு கம்பிக்கு கீழே வச்சிடணும் நம்ம மேலே ஏதாவது புக் பண்ணும் போது ஏதாவது பொருள் எல்லாம் சிந்திச்சுன்னா இந்த ட்ரேல விழுகும் இதை எடுத்து கிளீன் பண்ணிட்டு காய வச்சுட்டு மறுபடியும் இதே இடத்துல பிளேஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் கிரில் ரேக்க இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் இருக்கிற அந்த கம்பிகளுக்கு இடையில வச்சிடலாம் இது ஃபுட் ரேக் இது அதுக்கு மேல இருக்கிற கம்பிகளுக்கு இதுல வச்சிடலாம் இதுல வந்து நாம இந்த கப் கேக்ஸ் மஃபின்ஸ் அப்புறமா வேற ஏதாவது ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அப்படி வைக்கிற மாதிரி ஐட்டம்ஸ இந்த ட்ரேவில வச்சுக்கணும் இதுல வந்து கேக் ட்ரேவெல்லாம் ஃபுல்லா ஹோல் கேக் ட்ரே பெரிய கேக் ட்ரேவெல்லாம் இருக்கிறத இதுல வச்சுக்கலாம் அப்புறம் கிரில் சிக்கன் பிரெட் கிரில் பண்றதா அந்த பிரெட்டு டோஸ்ட் பண்றக்கு அதெல்லாம் வந்து இந்த ட்ரேவில வச்சுக்கலாம் இது கூட இந்த ஹேண்டில் கொடுப்பாங்க நீங்க கை வச்சு தொட்டக்கூடாது சூடா இருக்கும் குக்காயிடுச்சுன்னா சூடா இருக்கும் ஸோ இந்த ஹேண்டில் வச்சு இப்படித்தான் வெளி எடுக்கணும் ரெண்டு ட்ரேவையுமே அப்படிதான் வெளியே எடுக்கணும் இந்த ஹேண்டில் வச்சு தான் வெளியே எடுக்கணும் சூடா இருக்கும் அதுக்காக தான் இந்த ஹேண்டில் கொடுத்துருக்குறாங்க இது வந்து டோர் வந்து கிளாஸ் டோர் இது நல்ல திக்கான கிளாஸ்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க இருந்தாலும் நீங்க குழந்தைகள் இருந்தாங்கன்னு சொன்னா கொஞ்சம் சேஃப்டியா தான் வச்சுக்கணும் ஏதாவது கொஞ்சம் கனமான பொருள் வச்சு அடிச்சோம்னா எல்லாம் உடஞ்சிடும் ஸோ அதனால கொஞ்சம் சேஃபா வச்சுக்குங்க இது வந்து ஆப்ரேட் பண்றதுக்கு கொடுத்துருக்கிற கீஸ் இது டெம்பரேச்சர் நாப் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி டூ தேர்ட்டி டிகிரி வரைக்கும் இருக்குது நம்ம என்ன ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு நம்ம டெம்பரேச்சர் வைக்கணும் எப்பவுமே காமனா ஒன் எயிட்டி ஒன் நைன்டி இந்த டெம்பரேச்சர்ல இருந்துச்சுன்னா எல்லா இதுக்கும் காமனா இருக்கும் எப்பவுமே இந்த டிகிரியில வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு குக் பண்றதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இது ஃபங்க்ஷன் நேப் இந்த ஃபங்க்ஷன் இது வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய இந்த கம்பி ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் மேல ரெண்டு கீழே ரெண்டு இருக்குது இதோட ஃபங்க்ஷன் தான் இங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இது ரெண்டு பக்கமும் குக் ஆகிறதுக்கு இது அப்பர் இது லோயர் நீங்க என்ன ஃபுட் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சுக்கலாம் கேக் பிஸ்கட் எல்லாம் பண்ணும்போது அப்பர் ஆர் லோயர் வச்சுக்கணும் கிரில் சிக்கன் இந்த மாதிரி கிரில்ட் ஐட்டம் பண்ணும்போது ரெண்டு பக்கமும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் வச்சுக்கணும் இது வந்து டைமிங்கு டைமிங் வந்து நம்ம என்ன ஐட்டம்ஸ் வைக்கிறோமோ அதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு டென் மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்டிங் ஜீரோல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகி ஒன் ஹவர் வரைக்கும் இருக்குது நம்ம எவ்வளவு வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இப்ப கேக் எல்லாம் குக் பண்ணும் போது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகும் அப்ராக்சிமெண்டா பிஸ்கட் எல்லாம் பண்ணும் போது பிப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகும் நீங்க ஏதாவது சூடு பண்ணணும் அப்படின்னா டென் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சா போதும் இது வந்து நம்ம ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் போட்டோம்னா லைட் ஆன் ஆகும் இது இண்டிகேட்டர் லைட்டு ஸோ நம்ம ஆன் பண்ணிட்டோம்னா இந்த லைட் எரியும் இது இண்டிகேட்டர் லைட்டு இதோட ஒயர் பாத்தீங்கன்னா சரியா ஒரு மீட்டர் அளவுக்கு தான் கொடுத்துருக்கிறாங்க ஸோ நீங்க எங்க பிளேஸ் பண்றீங்களோ அந்த இடத்துலயே உங்களுக்கு ஃபிளக் பாயிண்ட் இருக்கணும் இதுக்கு வந்து நல்ல பெரிய ஃபிளக் கொடுத்துருக்கிறாங்க இந்த ஓடிஜி வந்து டூ ஃபார்ட்டி வாட்ஸ் ஓடிஜி ஸோ இதோட ஃபிளக் பாயிண்ட் பெருசா இருக்கும் இந்த மாதிரி சின்ன ஃபிளக் பாயிண்ட்ஸ்ல எல்லாம் குத்த முடியாது பெருசுல தான் வச்சு ஃபிளக் பண்ண முடியும் இப்ப எனக்கே அந்த பிளக் பாயிண்ட் சின்னதுதான் இருந்துச்சு ஸோ இதை நான் தனியா வச்சேன் இந்த மாதிரி எங்கேயாவது தூரத்தில் இருக்குதுங்கிறதுக்காக எக்ஸ்டென்ஷன் வச்செல்லாம் எடுத்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் டூ ஃபார்ட்டி வேர்ல்ஸ் கரண்ட் வர்றதுனால புகஞ்சிரும் ஸோ அந்த மாதிரியெல்லாம் வச்சிடாதீங்க நீங்கள் எங்கே பிளேஸ் பண்ணுறீங்களோ அங்கே இந்த மாதிரி ஹெவி ஃபிளக் பாயிண்ட் வச்சு அப்படி வைங்க இந்த இது எக்ஸ்டென்ஷன் எல்லாம் கொடுத்து எடுத்துடாதீங்க குக் ஆகிட்டு இருக்கும்போது அப்புறம் குக் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறமும் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து இந்த அவுட்டர் ஏரியா எல்லாம் தொட்டுறாதீங்க இந்த எல் இடம் ஃபுல்லாகவே இந்த கிளாஸ் டோர் இந்த அவுட்டர் ஏரியா நாலு பக்கமும் சூடா இருக்கும் சோ அதனால தொட்டுறாதீங்க குழந்தைகள்லாம் இருந்தாலும் 
பாத்துக்குங்க சூடு வச்சிடும் நல்லா சூடா இருக்கும் இது மூலமா வெளியே அப்படியே ஹீட் நல்லா வரும் உங்களுக்கு குக் ஆச்சுனாலே உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் ஹீட் எல்லாம் வரும் சோ அதனால கைய வச்சு தொட்டாதீங்க டச் பண்ணிடாதீங்க இதுதான் இந்த ஹீட்டிங் எலிமெண்ட் மெட்டல் ராட் கீழே ரெண்டு ராட் இருக்குது மேல ரெண்டு ராட் இருக்கு இது வந்து நாம போட்டதுக்கு அப்புறமா ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஹீட் ஆச்சுன்னா அப்படி ரெட் டிஷ் அந்த நெருப்பு கங்கு எப்படி இருக்கும் அந்த அளவுக்கு ரெட் டிஷ்ஷா இருக்கும் மைக்ரோவேவ் அவனுக்கு ஓடிஜிக்கும் இந்த இதுதான் வித்தியாசம் மைக்ரோவேவ்ல ரவுண்டா இருக்கும் அதுல ஹீட் ஆகி உள்ள வைக்கக்கூடிய பொருள் குக் ஆகும் இதுக்கு இந்த ராட் மூலமா குக் ஆகும் இதுதான் மைக்ரோவேவ் அவனுக்கும் இதுக்கும் ஓடிஜிக்கு உள்ள டிஃப்ரெண்ட் இந்த ஓடிஜியில ஃபர்ஸ்ட் டைம் சாக்லேட் போக் கேக் ட்ரை பண்ணிருக்கிறேன் இதோட ரெசிபியோட லிங்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன் வேணும்னா போய் பார்த்துக்குங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படி பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லேயே கிளிக் பண்ணிடுங்க